Cảm ơn các bạn rất nhiều Giờ các bạn chúng ta mở mắt ra Nở một nụ cười thật tươi <cười> Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật à, Ngưỡng Bái Bạch Trên Hòa Thượng Đạo Trưởng Tổ Đình Hoàng Pháp Ngưỡng Bái Bạch Trên Đại Đức Trụ Trì Đạo Hiệu Thích Tâm Trường Chúng con xin nguyện ngưỡng Bái Bạch Trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Tại Chú Sứ Tổ Đình Hoàng Pháp Và có lời chào trân trọng Đến với hơn 2.000 bạn trẻ Có mặt trong khó tu hướng Phật Hôm nay Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mô Ni Phật <cười> Xin có gửi lời chào Đến các bạn đang ở trên Cũng hướng lòng, hướng tâm về trong giảng đường chính ngày hôm nay Xin chào các bạn Và đặc biệt là chào mừng các bạn Đến với Bình Nguyên Vô Tận Mấy ngày nay Mở mạng lên Là các bạn cứ rần rần Chưa thấy ai cũng waiting for you Mình chỉ là người đến sau Hey, biết em đã có người ở gần bên Nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em Mà đặc biệt nữa là gì? Mưa dông bão tố chẳng quan tâm Đến ngày đêm, kẻ si tình này chọn ở phía sau Thầm nhớ mong em, baby <cười> Nên giờ mới nói á Tiktok không phải để xem mà là để lướt Chúng ta nói chuyện không bằng miệng mà là bằng ngón tay Không kịp nghe bằng tay mà là nghe bằng mắt Các bạn rất là fast and serious <cười> Rất là nhanh Cho nên hồi bữa Mới đăng lên clip giảng của sư lên trên tiktok Có chị kia có nick tên là Hằng Nhảy vô mình đầu tiên Hello, sư thầy Thích Quang Hải <cười> Chị chơi thêm câu nữa How are you? <cười> Đọc xong á, sư muốn trả lời lại ghê các bạn ạ à. Hello bà già <cười> I'm fine, thank you and you Bất ngờ chưa bà già Cho hả cái dạ Nhưng thôi nhờ mình đi tu rồi Không muốn thị phi với đời nữa Bởi vậy mới nói Ai chửi bắn thì ta giả đi Đợi cho người hết giận ta biết Hằng ơi Để yên cho thầy tu nha Khổ quá Cho nên vô tình Chồng ho hoa không nở Vô tình cơm mình Nghiệp chàng môi Có bạn kia Bạn gặp sư bạn mới nói Thưa sư Tâm con không ác Sau đời con khổ Chắc do tâm con thiện Nhưng mà cái miệng con hổn Nên nhiều bạn trẻ bây giờ đó, ngộ lắm các bạn Khi trên mạng á, là một vữa muối Mà ở ngoài đời như là một hồ nước suối Lạc nhách Cho nên sống khép kín với gia đình Và rất chi nhiệt tình với những xu hướng Sao hay da dẻ quá <cười> Da dẻ đã rồi Còn gì là bù tỏn là bù tỏn nữa Bít cà bu Ở đây các bạn nào là Fan cứng, fan bê tông của cô Liễu 10 điểm không? Nghe đồn là khắp nơi Mấy điểm? Rồi hết chối cãi Ok chào Các bạn thật là gì các bạn? Fantastic, wonderful, significant, 
magnificent, outstanding, class of titan. Các bạn ở đây là world class. Việt Nam có mấy người như thế? Cho nên ta mới nói á, đi bán á, không gì bằng bán ế, khổ không gì bằng khổ tâm, yêu á, không gì bằng yêu thầm, còn đăng tích tốt không gì bằng đăng hoài mà không lên xu hướng. <cười> Thấy ai cũng lên hết, con mình cứ dậm chân tại chỗ, riết buồn không muốn đăng nữa. Cho nên ngày xưa đăng cái gì lên trên Facebook thì gọi là gì? Sống ảo Còn bây giờ đăng lên tiktok là gọi là Xu hướng Em chỉ ước mơ lên xu hướng mà thôi <cười> Cho nên đó Ở đây có bạn nào đã từng được lên xu hướng chưa <cười> Xu hướng thì không thấy Mà toàn là thấy su cà na <cười> Bạn biết gì chưa <cười> Ui là trời Tôi hết tiền rồi <cười> Cho nên chạy theo xu hướng á, có xấu không các bạn? Không có xấu nha Mà quan trọng là xu hướng, xu hướng gì và sử dụng chúng ra sao Vậy bài pháp thoại ngày hôm nay với chủ đề xu hướng <cười> Tiếng Anh gọi đó là trend Nhất là đối với các bạn mà thế hệ Gen Z rất là rành Xu hướng là một cái trào lưu, một cái xu thế hay là một cái huynh hướng, một cái chiều hướng, hay là một cái thị hiếu. Mình thường gọi đó là gì? Là mốt. Tức là gì? Tức là cái thái độ, cái phát ngôn, cái hành vi tập thể, nó chỉ diễn ra trong một thời gian rất là ngắn. Xu hướng không chỉ riêng về TikTok, mà còn có rất là nhiều loại các bạn ạ. À. Như là xu hướng thời trang, xu hướng kiểu tóc, à, xu hướng về công nghệ, À, xu hướng về âm nhạc Hay có thể là ngay cả trong xu hướng về tình cảm, chuyện yêu đương Xu hướng kiểu tóc thì hồi xưa là bốn sáu hoặc là hai mái Bây giờ thì phải nhuộm chút xíu, có một chút màu với người ta Người ta gọi là mac color <cười> Hoặc là xu hướng về thời trang à, Hồi xưa mình thấy nhìn lại những bức hình hồi xưa mình mặc những cái bộ đồ đó Mình không hiểu tại sao mình lại can đảm đến vậy <cười> Hoặc là xu hướng về công nghệ bây giờ là phải là đứng xếp hàng dài để đợi iPhone 14 Xu hướng về âm nhạc bây giờ không phải là những cái âm nhạc mà du dương sâu lắng nữa Mà chỉ giải trí một cách rất là tạm thời Đúng không? Nó phải có mix với nhau, phải có sập sinh à, Phải có underground Và ngay cả trong tình yêu bây giờ cũng là một cái xu hướng Xu hướng gì các bạn? Sư ông thiền sư thích nhất hạnh á có nói như thế này Con người luôn muốn được thương yêu khi cô độc Được khám phá khi óc tò mò bị kích thích Vậy chúng ta thấy cái đời sống vật chất hay là cái đời sống tinh thần Luôn cần phải có những cái dạng thức ăn mang tính cấp thời Để thỏa mãn những cái nhu cầu hiện tại trong đời sống xã hội ngày nay Đức Phật dạy chúng ta đó Có bốn loại thức ăn mà chúng ta cần phải biết đó là gì? Đó là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực Những cái thứ mà đi vào miệng Cơ thể chúng ta tiếp xúc với âm thanh, hình ảnh, hương vị, cảm giác và suy nghĩ hàng ngày Những cái ước muốn, những cái ước ao, những cái ước mơ đổi mới của tuổi mới lớn Nó cũng là một cái dạng cần về một cái loại thức ăn, về cảm xúc, về tình cảm và muốn được thực hiện cái tương lai Và cuối cùng là sự biểu hiện của ý thức Sự biểu hiện muốn đòi hỏi Muốn vươn lên, muốn thay đổi Đó là những cái dạng thức ăn Mà Đức Phật hằng khuyên nhắc người đệ tử của mình Vậy cái xu hướng là cái điều rất là cần thiết Trong cái xã hội ngày nay Để con người có thể thỏa mãn Những cái nhu cầu về vật chất Tinh thần hay đơn thuần hơn Chỉ là sự giải trí nhất thời Sở tích cho bản thân Động lực và khả năng Tập nghiệp, cộng nghiệp Của cả một cộng đồng Trong cái xã hội mà chúng ta đang sống Nhưng mà phải nhớ đó Top trending Nó không đánh giá được cái giá trị của bản thân mình đâu các bạn ạ à. Đừng để những con số Những lượt view Những cái like, những cái share 
Mà nó trở thành đích đến của mình Trong nỗ lực làm người Mà chúng ta đánh mất đi bản thân mình Để vì chạy theo những cái top trending đó Cho nên đời này Có những cái cũng ảo tung chảo lắm các bạn Nhiều bạn yêu lần thứ 100 rồi Mà vẫn làm clip với người yêu mới Rồi ghép nhạc Tình đầu là tình tuyệt vời Mà con khắc ghi suốt đời Ủa alo Sao hay da dễ quá Hôm bữa Sư mới đăng cái hình đẹp thiệt là đẹp Lên trên Facebook Có bạn Có cái nick tên là Tâm Nhảy vô comment Sư có nét giống người yêu cũ của con Ui là trời <cười> 300 là 300 208 là sao No <cười> Quên anh đi Em à Quên anh đi Quên anh đi mà Anh chỉ muốn em sống yên bình Yêu một ai chân tình thương em Hơn là anh Giả chân Ôi mình bớt giả chân <cười> Cho nên lâu lâu á Các bạn mà nghe Mà có khó tu á là phải đi Đi để giải nghiệp nghe chưa Chứ sự thấy nghiệp quá rồi đó Và cái xu hướng đáng báo động Bây giờ của tuổi trẻ Là sống vá vội Nhất là vội yêu Vội đến Vội đi Vội nhạt nhòa Vội vàng Xung hợp Vội chi ly Vội ăn Vội nói Rồi vội thở Vội hưởng thụ mau để vội già Nên các bạn phải để ý Một người mà dám cho bạn mật khẩu Facebook Thì chắc chắn rằng Anh ấy sẽ có rất là nhiều cái nick Facebook <cười> Xin lỗi các anh Vui vẻ không quạo nha <cười> Lỡ khai ra rồi Mèo méo mèo mèo <cười> Hồi bữa cũng xúc động lắm các bạn Trong một cái đêm tối Có một cái bạn có cái nick tên là Ngọc Bạn nhắn tin kể cho sư Sư ơi Sau một khoảng thời gian Mình nhắn tin chào buổi sáng Chúc ngủ ngon Cho anh Cross Cuối cùng Anh ấy cũng trả lời tin nhắn của con rồi Sư ạ à. Sư mới hỏi Anh ấy trả lời sao Anh ấy trả lời Đừng làm phiền anh nữa nhé Ngọc ơi Sao tội nghiệp cho Ngọc quá Ngọc ơi Ngô Tắc Tố á, có nói trong tác phẩm Tắc Đàn Về cái hoàn cảnh này Trời tối như mực Và cái tiền đồ tối như cái tiền đồ của chị Em thấy gì trong buổi chiều lạc lỏng Đôi vai gầy không cổng hết cô đơn Tương tư cách trở đôi bờ Kể trong hoa rụng Kể chờ trăng lên Cho nên người ta mới nói á, Đời lửng quẩn Thèm qua nhớ lại Con còn Chờ gì ở một người Đã hoàn toàn Đã lơ mình rồi các bạn Em không còn chờ người ta Mà em chính là chờ gì Chờ chính mình Chờ mình tỉnh ngộ Nên xin mấy anh làm ơn Nếu không có tử tế Xin đừng đẹp trai <cười> Bởi vậy Sư cứ thấy mấy chị á, ngồi xúm lại nhau Là cứ rũ rỉ nhau cái câu nói Mê trai đầu thai mới hết <cười> Giang hồ là trốn thị phi Mê trai là chuyện nữ nhi thường tình <cười> Nên con gái bây giờ á, cũng hay kiểu Hỡn chút là nhậu Là bóng cười Mà sư thấy có cười gì đâu Tối về ôm gói khóc không à Bởi vậy đừng có bắt trước Đua đòi mà chơi trọi Một lần chơi dại Là hại cả thanh xuân Hình hài là một đó hoa dại So sánh sao được Với những bông hồng lả lơi các bạn Cho nên thật sự các bạn Các bạn đã ngồi đây Đã biểu hiện lên một cái hình ảnh rất là đẹp Căn tánh của chúng ta vốn đã là hiền lành 
Chúng ta là những người con Con gái của Đức Phật Những người con trai của Đức Phật Cho nên chúng ta vì yêu ví Lòng từ bi của Đức Phật Trí tuệ của Ngài Mà chúng ta đã chọn trở về chùa Hoàng Pháp hôm nay Và ngồi ở nơi đây Cho nên chúng ta không đua đòi Như người ta được đâu các bạn ạ à. Đừng có cái kiểu Mà sáng lên chùa Tối lên đồ nghe chưa Cho nên cho dù là cỏ dại, bình dị cũng được mà Cần gì đua hương sắc giữa tấp nập phồn hoa Điều mà ta chọn lựa vốn chẳng cần giống ai Biết đủ là hạnh phúc, trời xanh đã an bài Người ta hỏi mình á Tìm gì giữa chốn trần gian Dạ thưa tìm chút Bình an đủ rồi Cho nên á Chúng ta ngồi nơi đây á Chúng ta hướng về Phật Pháp Không phải là để xa lánh hồng trần Các bạn ạ à, Mà chúng ta đang học cách Sống giữa hồng trần Làm sao được tự do tự tại Như cái hoa sen Nó nhô lên giữa mặt nước Tỏa hương sắc giữa bùng lầy Tối tâm Chúng ta đang ngồi đây không phải là xa lánh Mà chúng ta đang học cách sống Làm sao giữa cuộc đời Giữa cái xã hội vốn đầy phiền nhiễu Thị phi, hơn thua Và ích kỷ Người ta nói với Út á, Út không có chồng Không phải là Út ế Mà là Út không có mắc nợ đàn ông Cho nên cuộc đời của Út Tự do, tự tại Sáng chúng ta mặc cho mình một cái bộ đồ lam thảnh thơi một mình Đón bình minh đi đến chùa Hằng Pháp tham dự khó tu Cho nên á, chúng ta lựa chọn độc thân á, không phải vì tình yêu nó không quan trọng Mà vì nó rất là quan trọng nên không thể vội được các bạn ạ à. Nếu ngày nào đó đó mà anh nào nhìn mình mà bảo trong em có vẻ sành đời dữ lắm nhỉ? Các bạn phải trả lời liền Nô 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 Vậy là anh chưa thấy em Mặc đồ lam đi chùa Hoàng Pháp tu học rồi Đẹp lắm anh ơi Như một thiên thần nha anh Em là hoa rơi cửa Phật Kiếp sau xin nghiện làm đó sang Anh còn non và xanh lắm Cho nên nói thật á Mấy anh mà bad boy á Sao hay cứ kiểu Anh muốn yêu em dài lâu Sao hay da dễ quá Bad boy Đâu mà bad boy Boy chung tình á các bạn ạ à, Mà là tình đầu á Cho nên nếu các bạn á Biết làm sao Để nhận ra dấu hiệu của một chàng good boy không các bạn Thứ nhất á Là hơi nhạt Rất là nhạt nha Thứ hai á, là chán Cái thứ ba đó là rất là lịch sự với bạn Cái thứ tư đó là không biết làm cho bạn cười Cái thứ năm á, rép tin nhắn rất là nhanh Ít khi gửi nhầm hay thu hồi liên tục <cười> Còn mấy anh, mấy chị mà muốn tìm mấy anh chàng mà super boy á Thì kính thưa các bạn, mấy anh đang ngồi đây Thanh niên mới lớn mà biết đi chùa, tụng kinh, nghe pháp, quy y tam bảo Thì các bạn muốn tìm người đàn ông tốt ở đâu nữa các bạn Đúng không? Cho nên xu hướng chọn chồng bây giờ đó Các bạn phải hỏi trước anh ấy Anh có tin nhân quả không? Anh có giữ gìn năm điều đạo đức của nhà Phật không? Anh có biết ăn chay không? Anh có biết nghe pháp thoại không? Đặc biệt là của sư giác minh luật <cười> Anh có phải Phật tử không? Anh có quy y tâm bảo không? Mà nếu mà anh cái gì cũng có Cái gì cũng yes á Là mai cưới luôn <cười> Tại vì sợ vô tay người khác uổng Nên còn mấy anh mà nói không á thì chúng ta phải cần thời gian để tìm hiểu các bạn ạ à. Chứ dạy khờ mà trao đời người con gái cho họ á Thì 
khổ cả đời người con gái nghe chưa các bạn đang vô á mới ra cái bài diễn viên tồi trong đó có cái đoạn như thế này nhưng chưa từng bắt đầu đã phải lãng quên ta sẽ có những phân đoạn riêng cho cuộc đời mình chỉ là những cuốn phim về sao ta không có nhau cho nên người á thì tâm lúc nào cũng hướng phật hướng những cái điều thiện lành đạo đức người á thì không có phật mà cũng chẳng có ma cũng chẳng cùng cái gốc rễ tâm linh chung với mình đôi khi tà tà cá độ đá banh bán nhà bay lắc nợ ngập mặt làm khổ cha khổ mẹ bất thân phận nữ nhi nay lưng ra cày thay mình trả nợ đánh đập vợ con như cái phường vô lại mình thấy như vậy thì lấy chúng một người mà khổ cả một đời nên mới có câu hát gì các bạn vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng vì cả tương lai nên là em trả nợ cu mang một nụ hồng thơ ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phủ phàng người muốn yêu ai người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đỏ đầy người muốn tìm gì ở dưới đấy ly rượu cây đêm đêm khóc than mình em cơm bưng nước rót cho chồng làm sao anh quên đi và thôi ngóng trong em buông đi hết trong lòng cho nên á, lúc mà mới gặp anh á, cứ tưởng là tình yêu sắp đánh nào ngờ đâu là cảnh báo của thiên tai <cười> Có bạn kia hỏi Một bạn nam Nghe đồn Mày vừa ly dị vợ hả Sao vậy Mày có chịu nổi một đứa mà Hay chửi bới Nợ nằng Rượu chè Cờ bạc Thậm chí đánh mày không Ai mà chịu cho nổi được cái người như vậy Ờ Vợ tao cũng không chịu nổi <cười> Nên tao chia tay Cho nên Cụ Nguyễn Du á Có nhắc chúng ta như thế này Một hai nghiêng nước nghiêng thành Sắc dành đòi một Tài đành họa hai Chữ tài đi với Chữ tài một phần Cho nên nếu mình có cái phước Mình có được cái nhan sắc Mình có cái khuôn mặt dễ nhìn Nếu mình mà không có đạo đức không có cái tâm linh, không có sống, có tình người, có hiểu biết, có tỉnh thức á Thì cái nhan sắc kia đôi khi cũng là con dao hai lưỡi Nó quay ngược trở lại để làm hại cuộc đời người con gái nha các bạn Cho nên có sắc mà không có sâu sắc Thì coi chừng sắc bị chìm sâu Mấy anh trai ngày nay á muốn lấy vợ á thì phải nhớ Ngày tháng ăn chơi phải kết thúc Ngày tháng nghiêm túc xin được phép bắt đầu Cho nên chứ không phải mà những gì của anh cũng sẽ là của em Nếu em đồng ý Kể cả khoản nợ 2 tỷ cũng sẽ là của em Lấy chúng người về hôm đóng nợ khổ muốn chết Nay lưng ra cày cả đời Để trả nợ cho cái khờ dại của anh Của một thời tuổi trẻ Mẹ cấm con giao du Với những đứa ăn chơi Mẹ đâu có biết Con là đứa cầm đầu <cười> Bởi vậy mới nói Đi khắp thế gian Không ai tốt bằng mẹ Xài tiền của mẹ Không ai lệ bằng con <cười> Nên có câu nói bất hữu của những người mẹ Rất là dễ thương mà rất là tình người Đó Đi cho đã rồi Về báo tôi nữa đó Nghe mà rớt nước mắt các bạn à Nghe một lần thôi Là tỉnh ngộ Là thức tỉnh liền Sao thương cuộc đời của mẹ quá Sao thương cuộc đời của những người con gái Mà đã dành hết cả thanh xuân Tình yêu cho mình quá Sao mình phủ phàng Đến như vậy Con chỉ sợ nước mắt mẹ rơi 
người yêu con khổ Chứ ăn chơi lúc nào mà chả được Cho nên mình phải biết suy nghĩ đến mẹ mình Đến những người thương bên cạnh mình Mà mình quay trở về tu trí làm ăn sống cuộc đời Có đạo đức, có tình người Cho nên các bạn á Đừng có mê chơi để đánh mất cái đời trai trẻ các bạn ạ à. Chịu người quan, có mấy người thân Khi lìa chồng có mấy người đưa Nên các bạn nam phải nhớ Khi xảy ra chuyện khẩn cấp á Người ta chỉ ưu tiên cho người già, trẻ nhỏ và phụ nữ thôi Còn đàn ông thì phải tự lo Chúng ta là gì? Chúng ta là những người phải mang trí Nam Nhi đi vào trong cuộc đời Nên nó có câu hát gì các bạn Và khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc Đến khi cuối đời bởi nghèo Quả nhiên là ai cũng thế thôi Chẳng ai chọn cách nắm tay một người Mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than Chỉ cần tâm hồn mình là nắng Thì giông bão cũng hóa Trời xanh Các bạn nữ ngồi đây Chúng ta phải nhớ Quay trái Quay phải Quay 360 độ Nhưng nhất quyết Không quay lại Với một kẻ vũ phu Người đã đang tay Dùng cái tay đó mà đánh mình Mà làm mình khổ rồi Mà nay Mình vì một chút yêu Chút thương Chút nhớ mà quay lại nữa thì tội nghiệp cho chính mình lắm Anh trao tôi chiếc nhẫn Nhưng mà là nhẫn tâm Nói với các anh á Em đâu phải bà bán gà đâu Mà anh đòi cho anh một ký ức Em bây giờ phải là một cô gái Ba phải Phải đẹp Phải giỏi Phải tự lập Và tự lo Chứ đừng để bạn của mình cũng đồng trang lứa Đi ngang qua một cái là gu trì, là chờ neo Còn mình toàn là mùi dầu gió, Phật Linh, Salon Bát <cười> Tuổi thân thiệt các bạn ạ à. Chưa yêu anh, em còn e ngại Yêu anh rồi, em muốn lạy anh luôn <cười> Nhà văn Nguyễn Hy Tưởng á Ông có câu nói như thế này Đôi mắt thâm quần này Là do những lúc thức Khi người ta đang ngủ Khóc khi người ta đang cười Thương khi người ta đang ghét Đau thật các bạn ạ à. Hỡi tình ái sao mà sâu thâm thẳm Lạc vào rồi gặm nhắm mối tình si Trong cái tác phẩm con cú mù á Có đoạn như thế này Trong sâu thâm thẳm Từ đôi mắt mênh mang của nàng Tôi đã thấy Trong một khoảnh khắc Tất cả sự xa đọa của đời mình Có đôi lúc nào đó Chúng ta phải nhìn vào sâu đôi mắt Của người thương của mình Để thấy mình đã làm họ khổ như thế nào Mình đã ăn chơi Mình đã phá hại cái đời Bản thân mình, trai trẻ của mình để gì? Để làm người thương của mình Trong đôi mắt ấy thấy hình ảnh mình Đã hiện rõ bằng sự xa đọa Thích thú ham vui Của bản thân Mà làm người mình thân Phải khổ Bởi vậy Phật dạy đó các bạn Ái tình là cái sợi dây vàng buộc nhất Trên thế gian này Phật dạy Đừng yêu đến độ say mê Kẻo khi ly biệt Não nề héo hon Nếu mà yêu ghét không còn chẳng chi ràng buộc tâm hồn thảnh thơi Đức Phật Ngài nhắc chúng ta đó Đừng có yêu ai đến mức độ mà quên mất luôn chính mình Yêu đến mức độ mà say mê Chạy theo những cái xu hướng hiện đại Bây giờ vội yêu rồi vội khổ Nên trong duyên âm á Chị Hoàng Thị Linh á nói như thế này Người ta thường hay nói Khó quá không được thì thôi Nhiều khi tình duyên tới Là ý do Ông trời tình tịch Tan tình yêu nào Đâu dễ dàng Yêu cũng mệt lắm các bạn ạ à. Khi mà có rồi Mình cảm thấy áp lực 
Lắm khi mà người yêu của mình đăng hình cái mình chưa kịp like, chưa kịp thả tin là có chuyện xảy ra. Nhắn tin mà họ không thèm rép luôn các bạn. Where are you now? <cười> Rồi có khi nào yêu thôi. Chứ đừng cái kiểu mà what are you doing? Đang làm gì đó. Một ngày không biết trả lời bao nhiêu lần có cái chuyện mà đang làm gì đó. Cho <cười> nên có gì đâu mà phải khóc. Không có anh. Thì sẽ có người khác. Tình nào mà tình chẳng gian dở. Vui rồi. Cũng đến lúc phải tẻ nhạt. Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng mỗi lần thấy mấy các bạn nữ mà buồn chán gục ngã như vậy đó Sư cứ nhủ thầm ở trong lòng Con ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt con đi <cười> Con ơi đừng lo con ơi đừng cho tương lai buồn tắt <cười> Sau trong màu mắt có chút tiếc nói phút cuối chỉ vì Con đâu hề sai con đâu thể mái Để trái tim đau Đó là sư đó nha Bởi vì sư có tu nên sư mới nói vậy Còn mấy bạn thân á nói làm sao các bạn Vừa lòng tao lắm <cười> Cho nên con gái bây giờ đó Mà không có tu tập vững chãi á Thì hay dễ sụp đổ lắm các bạn Nhất là mấy cái hố của mấy chàng trai Tự nhiên cái người ta chút ngủ ngon Nhiều đó thôi Mà làm cả đêm nghĩ về đám cưới <cười> Cho nên có những người Xuất hiện trong cuộc đời của bạn á Chỉ để chứng minh một điều rằng Bạn thật dễ lừa Nên mấy anh á Mà tiếng đầu tiếng sau Là bà xã Các bạn chớ có vội tin Vì ngoài bà xã ra Còn có bà ấp, bà huyện Bà thị trấn, bà thành phố nữa Họ gọi em là điếu thuốc Vì khi em tàn Thì họ gạt Đừng bao giờ trách rằng Tại sao họ hứa Chỉ yêu duy nhất mỗi mình mình Mãi mãi Ở bên mình rồi sau đó Lại bỏ đi Các bạn nữ chúng ta phải nhớ rằng Đến mặt trời còn mọc một hướng Lặn ở một hướng Huống chi là con người Nói một đằng làm một nẻo Trưởng thành lên các bạn ơi Đi xe máy á thì ngã lên ngã xuống Mà yêu vô một cái Thì cứ đòi đi suốt hết cuộc đời <cười> Cho nên người ta hay nói gì các bạn Uống rượu thì uống 8 phần say Yêu ai yêu 8 phần tình Vậy mà rượu á, thì uống cho đến nôn Còn yêu thì đến mù quáng Sao kỳ vậy Đừng nói yêu giống như phát điên Để rồi cứ hồn nhiên mà phản bội Ngước mặt lên trời Yêu em vô đói Úp mặt xuống gói Nói dối ngại ghê <cười> Phải dặn các anh á Đừng tìm ai Khi anh đã có em Đừng tìm em Khi anh đã có ai Đừng có sầu Dù đầu có sừng nên nhiều lúc cũng phải rảnh rảnh á Nói với anh là bây giờ Mình công khai người yêu được không anh? Để coi thử có trùng với ai không? <cười> Bởi vậy thật vô nghĩa Biết trước kết quả như thế này Thì tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì? <cười> bạn bè là khi bồ đá bạn rồi mình ngồi cạnh bên thương thương và nổi Tình là con sâu làm ta nhức đầu Vậy nên mình mới có tình bạn vạn người mê Nên người ta mới nói với các bạn Mối quan hệ mà không có công khai 
không có ồn ào không chụp hình không bị cắm sừng cũng không bốc phốt thì chỉ có thể là duyên âm thôi <cười> bởi vì hạnh phúc là thứ đi vay chia tay là cái giá phải trả các bạn ạ à. đời tôi buồn ai mua tôi bán xã hội vui ai bán tôi mua sự cô đơn tôi đã có thừa đã từng yêu nhưng chưa từng hạnh phúc cho nên á sai lầm lớn nhất của một người là sống cho người khác coi và coi người khác là cuộc sống của mình đau lòng lắm các bạn ạ à. họ ra đi rồi họ mang cả tâm tư ước mơ lý tưởng và cuộc đời mình đi theo luôn đến cỏ dại còn đàng hoàng mà sống thì cớ sao em lại vội buông xuôi Những nhỏ bé còn kiên cường đến vậy Huấn chi ta là một con người Nụ cười ai nát lòng Ngày mai em lấy chồng Rồi xe hoa pháo hồng Riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong Thuê bao viết khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Người bạn từng thương Đi thương người khác rồi <cười> Xin quý khách Đau lòng đừng gọi nữa <cười> Ta nghĩ người này như thế Người kia cũng không khác gì Nhưng thật lòng đâu thể Trách đời vì chuyện chi ly Rồi một sớm mai thức dậy Sao nhiều đêm ta ước mi Mới hay người đời nói thật Ai rồi cũng phải chi ly Nhìn em xa xôi cuối trời Thuyền anh không bến đợi Tình yêu nay hết rồi Xin cho con tim được nghỉ ngơi Ai tắt đàn cho hạnh phúc tối thui Ta cố vui mà nỗi buồn cứ tới Cho nên các bạn ạ à, Ai mà sống nội tâm á Thì họ thường rất là dễ bị nội thương Cảm xúc của em quá tải nhưng chẳng thể trải lòng Khi tâm trạng của các bạn mà không tốt á Những thứ nhỏ nhặt nó cũng có thể khiến cho lòng mình trở nên tức giận Đầu óc mà không thông á Thì vét bao ni lông cũng thấy nặng <cười> Đã khi rồi vẫn ngồi đếm sao Đếm xong rồi mới thấy tào lao Đau buồn đến mức mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, ông nói Không có em buồn vui với ai Không có em lụa gấm nhạc phai Ai đã chia người mãi xa người Ai giết đi tình đang lứa đôi Hôm nay đi mua hàng Chị bán hàng bảo với tôi á, Nếu em thật lòng muốn mua Thì chị sẽ bán rẻ cho một chút các bạn nghe rồi đó Thật lòng thì sẽ rẻ một chút các bạn ạ à. Hồi chiều á Đi khám bác sĩ Bác sĩ hỏi Mắt em đau không? Anh ấy mới trả lời Mắt em đau lắm Bác sĩ ơi Còn thuốc ngừng thương không ạ à? Ta mua viên thuốc ngừng thương Mà người nhầm thuốc Tơ vương cả đời Cho nên các bạn phải nhớ Sống trong cái cuộc đời này á, Càng để tâm đến điều gì Điều ấy Càng dày vò bản thân các bạn Một đời một kiếp Một chân tình Một người thương nhớ Người lặng thinh Thử hỏi nhân gian sao ngang trái Gieo nổi bi ai Bởi chữ tình Bạn có biết tại sao mà bạn im lặng thì họ cũng im lặng không? Tại vì bạn là người chủ động trò chuyện trước Còn họ chỉ là người trả lời cho có mà thôi Lửa đã tắt làm sao cháy lại Chia tay rồi mãi mãi là xa Trời hết mưa chưa hẳn đã hết nắng Kết thúc rồi chưa hẳn đã hết yêu Trời đêm mưa đổ xuống phàm Người đem im lặng để làm nhau đau Xa nhau thì rất buồn 
Nhưng bên nhau lại không có cách nào vui vẻ được Đó là đến lúc mà cái tình đã nhạt rồi các bạn ạ à. Cho nên Xuân Diệu á, mới nói như thế này Yêu là chết ở trong lòng một ít Họ lạc lối giữa u sầu mù tịch Những người si theo dõi dấu chân yêu Và cảnh đời là sa mạc cô liêu Và ái tình là sợi dây vắng vít Nhiều khi ta tự hỏi lòng Sao phải theo đuổi kẻ không yêu mình Sao phải cố gắng nhắn tin Trong khi họ chẳng thèm nhìn nội dung Sao phải cố đợi mess room Khi họ đang bận vui cùng với ai Cho nên người ta mới nói gì Sự khinh bỉ đỉnh cao là đã xem mà không rép Thỉnh thoảng chúng ta cứ mở story Xem cả trăm lần Chỉ để kiểm tra người ấy đã xem chưa thôi Các bạn đừng có buồn Nếu tỏ tình người ta từ chối Bởi vì buồn Người ta cũng đâu có đồng ý đâu Trưởng thành lên các bạn ạ à. <cười> Cho nên cố nhạc sĩ Trần Công Sơn á, Ông có nói thêm như thế này Mỗi người vì ngại chết Mà muốn sống Mỗi con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung Tức là người ta đã không thuộc về mình rồi Không còn là của mình nữa mà cũng chẳng thể đi đến đâu Nhưng mà bởi vì chúng ta sợ mất Nên cứ mãi ôm nỗi nhớ nhung đó trong lòng mình Vì vậy mà đau khổ Nên giờ đi đâu á cũng thấy mấy bạn nữ khổ vì tình á than người con gái chẳng cần kêu xa Nụ cười đẹp nhất khi chiều tà Thích ở bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn Nhưng hôm nay mình em yếu đuối Bộn bè đằng sau những nụ cười than trách do anh chẳng chịu thương em đến nơi Em không cần mạnh mẽ ẩn mình dưới bão giông Sống hiên ngang như vậy mệt mỏi lắm biết không Em không cần yếu đuối Chẳng thể thiếu một người Nếu không bờ vai tựa Thì ngã sao em ơi Em không cần phải cố chấp Tỏ ra mình đáng thương Vì một người không tốt Phải suốt đời cô đơn <cười> Em chỉ cần sống thật Rơi nước mắt khi buồn Vẫy tay chào hạnh phúc Không ngoảnh đầu vắng vương Giữa trăm điều giả tạo Mong em cứ thản nhiên Như một cành cỏ dại Luôn đón nắng cười hiền cho nên á, các bạn phải nhớ sau cuối ngày em ôm lấy mình ở trong gương Bởi vì cái người ở trong gương đó là người đáng để mình ôm nhiều nhất, gần mình nhất Mà mình thấy chẳng bao giờ thương Cái người đáng thương đó là chính mình Nên nếu cuộc sống quá eo hẹp thì thôi mình cứ đẹp rồi tính sao Thật ra xinh đẹp đó các bạn Nó không có quá khó đâu Như các bạn nghĩ đâu Chỉ cần biết ảo tưởng chút xíu là được <cười> Đi xem bói Thầy bói nói Đường tình duyên của con rất là rộng mở Nguyên con đường đó có mỗi mình con đi <cười> Nhà văn Bạch Lạc Mai á Có nói như thế này Rồi sẽ đến một khoảng thời gian Mà tất cả mọi thứ đều nặng nề Tất cả mọi việc đều khiến mình hoang mang Và tất cả mối quan hệ không đáng tin cậy Vào khoảng thời gian đấy Mình cứ mãi tự hỏi Tại sao hôm nay mình vẫn cứ phải chịu đựng thế này Có khi nào các bạn tự hỏi lòng mình như vậy không? Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta rất là nhiều bài pháp Và Đạo Phật đi đến cuộc đời này Đã mang và xoa dịu cõi lòng của bao nhiêu con người Ngài đã dạy về cuộc đời, về khổ, tập Diệt đạo, thương yêu, xa lìa khổ Thù ghét, gặp nhau khổ Và để nhìn nhận được cái khổ đó Chúng ta phải vững vàng cái tâm của mình Phải nhìn đời bằng con mắt Tùy duyên Tùy duyên mà bất biến Bất biến mà tùy duyên Sống được cái tinh thần tùy duyên đó Thì lòng của chúng ta sẽ nhẹ đi rất nhiều các bạn ạ à. Cho nên cuộc đời này Đôi lúc 
thỉnh thoảng nhìn lại Nó chén như cái cảnh mà đặt hàng ở trên mạng Các bạn ạ à, Hình ảnh minh họa thì đẹp lắm Mà thực tế thì quả chạy đậu <cười> Lấy ra rồi So lại ở trên mạng khác một chơi một vực Tình yêu nó cũng vậy các bạn Nó tương tự như vậy Khi mà chúng ta còn thanh xuân còn trẻ Chúng ta mơ mộng và thấy rất là đẹp Nhưng mà nếu chúng ta bị nó cột chói Làm khổ nó Thì thật sự cái tình yêu Đã làm cho chúng ta trở nên Nhàm chán, mệt mỏi vô cùng Nếu chúng ta yêu không đúng cách Và không nhìn đời bằng con mắt Tùy duyên Tôi tin tình yêu là có thật Nhưng không tin mình có được Vui lắm anh ơi Lòng em rộn ràng như mùa xuân chạy hồi Cho nên người ta mới nói gì các bạn Tình yêu là những giai đoạn Hết đoạn tuyệt vời Đến đoạn tuyệt nhau Tâm mỏi Thân sầu Thân sầu rồi tâm mỏi Lòng đau như cắt Tình yêu giờ nó chán Nó giống như cái cảnh mà các bạn mỗi sáng Mở youtube lên Nhạc thì đang chiêu Pháp thoại thì đang hay Mà cứ ba đời nhà tôi chị xương khớp với tiểu đường <cười> Làm tuột hứng đã vậy, thỉnh thoảng còn iPhone 14 mới ra anh ơi Đẹp quá Em nói vậy thôi chứ không có ý gì <cười> Sáng nay ngủ dậy Em nghe điện thoại Nó kêu beng beng Em tưởng ai chuyển khoản cho em Nói vậy thôi chứ không có ý gì nha anh <cười> Bạn biết gì chưa Mình hết tiền rồi <cười> Phải gửi cho các bạn mà chưa có vững chãi trong tình yêu Đến với nhau vì vì nhan sắc vẻ bề ngoài Đến với nhau vì tiền bạc của nhau Mà chúng ta chưa đủ có sự vững vàng Để sống mà lúc nào cũng như tầm gửi Cứ nương vào người khác để mà sống Thì cuộc đời của chúng ta biết chừng nào mới tự lập và tự lo Là người con Phật chúng ta luôn được nhắc nhở Phải sống như thế nào mà vững chãi và thảnh thơi Vững chãi được rồi thì mới được thảnh thơi nha các bạn Phải sống một cuộc đời tự lập Đứng trên đôi chân của mình Đi làm cực khổ như vậy Mà cái đồng tiền chính mình làm ra Mới là cái đồng tiền ý nghĩa và giá trị Cho nên đừng bao giờ biến mình trở thành Sugar của ai cả <cười> Mình phải là là bản thân mình Là mình là một người con gái của Đức Phật Đại bi, đại trí, đại hùng Đại dũng, mạnh mẽ, hiên ngang Và cái tình yêu mà chúng ta có sự tự lập, chủ động Thì không có ai có thể khiến cho chúng ta khổ cả Bởi vì chúng ta đâu có lệ thuộc ai đâu mà khổ Cho nên có cũng được, không có cũng không sao Bởi vì ta đã vững chãi đôi chân bước vào trong cuộc đời này rồi Cho nên chúng ta đừng có mà còn trẻ Cứ ngại khổ, ngại lười Chúng ta cứ lúc nào cũng ném mình vào trong những cái ăn chơi xa đọa hưởng thụ Mà tuổi trẻ mà cứ như vậy hoài Thì làm sao tương lai của chúng ta trở thành con người Làm điểm tựa cho người khác được các bạn Cho nên tuổi trẻ chúng ta lúc nào cũng tìm kiếm những cái điều mới lạ Chạy theo những cái xu hướng mới Mà thử thôi cho biết một chút thôi Thấy nó mà ngộ ra rồi chán rồi là phải từ bỏ để làm lại cuộc đời Các bạn đồng ý không? Cho nên á, một cái trái tim nhạy cảm, một cái đầu mà suy nghĩ nhiều á Sư hỏi các bạn, đó là cái món quà của kẻ tử tế hay là sự bất hạnh trời ban Một cái người mà lúc nào cũng nhạy cảm với những cái suy nghĩ vu vơ Những cái lời nói, những cái ánh nhìn của cái người khác Lúc nào cũng vì vậy mà khóc hằng đêm, cứ buồn hoài mà một cái người mà lúc nào cũng có cái đầu suy nghĩ nhiều Mình tưởng rằng đó là gì? Đó là cái cái món quà của sự tử tế Nhưng mà đôi lúc đó là sự bất hạnh đó các bạn Chúng ta sống không giận, không hờn, không oán trách Sống mỉm cười với thử thách trong gai Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai Ta phải sống với cuộc đời đáng sống Cho nên tháng ngày biền biệt chảy xuôi Chuyện nhân gian ấy Gì rồi cũng quên 
Hóa ra người đời nói thật Tim đau đâu có được gì Chúng ta tự dày vò bản thân mình Đau khổ hoài Tính ra rồi Cái người thiệt thòi nhất là mình thôi Cho nên thời gian á sẽ chữa lành mọi vết thương các bạn ạ à. Như ai đó đã từng nói Đúng người mà có muộn chút cũng chẳng sao Đừng vá vội Những cái tiêu chuẩn chọn chồng của các bạn hồi nãy đã nhớ chưa Cái câu đầu tiên là phải hỏi anh Có tin nhân quả không Có quý yên tâm bảo không Có đi chùa không Có ăn chay không Có gìn giữ năm điều đạo đức không nếu ai cho ta cảm giác an toàn Ta hứa sẽ trả lại một đời bình an Cho nên mới nói là gì Có bình yên nào mà không xót xa Cái gì cũng có cái giá của nó Tất cả những bạn mà chúng ta có mặt ngày hôm nay á, Ở đây đó Ít nhiều gì chúng ta cũng đã từng trả giá Cho những cái nỗi buồn của mình Những cái sai lầm, những cái vấp ngã của mình bởi vì chính những cái điều đó, những cái vết sẹo hằng sâu trong tim mình Mà giúp cho mình tìm về với chốn bình yên như ngày hôm nay Mới cảm thấy hạnh phúc, xúc động ngạn ngào, muốn rơi nước mắt Khi lần đầu tiên mặc cho mình một cái bộ đồ lam soi lại trong gương, thấy mình mặc cái bộ đồ lam sao mà khác quá Con Lan, con Quẹ, con Út, ngày xưa đau khổ vì tình, bây giờ sao như đó sang thiên bên chân Phật Thấy cuộc đời mình đã nở hoa Và mình đã chấp nhận cho phép lòng mình được nở một đó hoa Một con mắt sáng không thể nhìn hết mọi thứ Nhưng mà một cái tâm sáng á, sẽ nhìn thấy hết mọi thứ các bạn ạ à. Bởi vì chúng ta là nhục nhãn chứ không phải là thiên nhãn Con mắt của chúng ta là con mắt của phàm phu Chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái gì có thể thấy thôi cho nên ngạn ngữ anh mới có câu là gì? Một cái nửa bánh mì thì cũng gọi là ổ bánh mì Nhưng mà một nửa sự thật chưa chắc chắn là sự thật Nếu mà cái tâm của chúng ta không sáng á Chúng ta sẽ là cái người luôn tự mình dằn vặt bằng những cái nỗi đau Mà chúng ta chưa hiểu rõ câu chuyện nó như thế nào, nó ra sao Chúng ta cứ nhảy động động lên Bởi vì cho rằng người kia phản bội Người kia lừa dối Người kia lợi dụng mình Mình nhìn bằng cái con mắt phàm phu Con mắt nhục nhãn Mà vội đánh giá, vội phán xác Vội cho mình là người bất hạnh nhất đời Vì vậy mà khổ đau Chán ghét cuộc đời này Cho nên nếu mà chúng ta đi vào đời Bằng một cái tâm sáng á Chúng ta biết ngồi thiền, biết tụng kinh Biết lắng nghe những lời pháp thoại Và ngàn âm vạn ngữ để nuôi dưỡng cái lòng mình Thì cái con mắt của mình sẽ sáng ra Cái khuôn mặt mình sẽ tươi ra Bởi vì chúng ta đã được bình an vẫy gọi Chúng ta đã được ngồi bên cạnh những người bạn thiện trí thức Bên thầy hiền Bên những người bạn cùng tu với mình Người ta gọi là gì? Đạo hữu Tức là những người bạn lành Như vậy ngày ngày mình được nuôi dưỡng Được tắm mát, được rửa sạch những cái phiền não, những cái đau khổ, những cái giận hờn, những cái ích kỷ Thì tự nhiên ngày đó tâm mình sẽ sáng ra Một khi đã sáng ra rồi Chúng ta nhìn cuộc đời này rất là rõ Đôi khi chỉ nhìn từ xa thấy nó và mỉm cười thế thôi Không phán xác, không lên án nữa Bởi vì hiểu rõ được cuộc đời và soi đời bằng một cái tâm sáng cho nên chúng ta không cần thay cái màu của bầu trời các bạn ạ à, Mà cái cần thay đổi là cái màu kính râm trên đôi mắt của mình Người đời lao nhau về chốn nhộn nhịp Ta thầm lặng rút về chốn bình yên Bước ra đời một cái thấy bao nhiêu người đau khổ tất bật hơn thua bon chen ích kỷ tham sân tội lỗi thì chúng ta thấy mình vừa qua mình đã có được những phút giây thiền quán Phút giây ngồi lại bên nhau thanh tịnh bên màu áo lam dưới mái chùa Chúng ta thấy sao đời mình may mắn dữ vậy Đời mình hạnh phúc dữ vậy Bởi vì mình cả có được chỗ tựa nương Có được gốc rễ tâm linh để trở về Đó chính là Đức Phật Một Bậc Thầy từ bi và trí tuệ 
Cho nên càng có niềm tin vào tương lai tươi sáng á, Thì chúng ta sẽ càng nhẫn nại với hiện tại Tâm mà không sáng nhìn đâu cũng thấy tối Tâm mà không đủ yêu thương thì nhìn chỉ thấy hận thù Tâm mà lòng đố kỵ suốt đời sẽ sống trong lòng ganh tị Thất bại hôm nay ngày mai ta làm lại Thà thua một cuộc chơi Chớ đơn để thua một cuộc đời <cười> Cho nên chúng ta hiểu rằng Những cái gì đi ngang qua trong cuộc đời ta Đơn thuần hãy nhìn nó như một cuộc chơi Và chúng ta đến với cuộc đời này Cũng như là tham gia vào một cuộc chơi lớn Có thất bại, có thành công Có lên, có xuống Có thăng thì phải có trầm để những cái giai đoạn trong đời mình Và có những giai đoạn trầm xuống như vậy Đừng có mãi nghĩ mình là ông to, bà lớn Bay cao, bay xa, rồi bay luôn Chụp không kịp <cười> Cho nên phải để lòng mình Có những cái phút giây được nuôi dưỡng bằng tình thương Nuôi dưỡng bằng những cái giá trị hạnh phúc lẫn yêu thương Cố gắng vì một tương lai Vì biết nhiều lúc chẳng ai bên mình Dù phải nghe tiếng cười khinh dù phải chấp nhận cuộc tình dở dang Cố gắng chạm tới hy hoàng Dù đời sóng gió gian nan muôn trùng Thời thế mới tạo anh hùng Cố gắng khi trẻ ung dung khi già Được như vậy chúng ta sẽ là những người Mà là một cái niềm tự hào của gia đình của ba mẹ Và là cái niềm tự hào cho chính bản thân mình cuộc đời mình và chính mình là làm chủ lấy cuộc đời mình Và chúng ta sẽ tự soi sáng Và có điểm tựa nương bằng cái góc rễ tâm linh Mà Đức Phật Ngài đã dành cả cuộc đời của Ngài Hi hiến cuộc đời của Ngài Sống vì mọi người Chúng ta cũng vậy Cho nên khi nào mà có duyên Thì chúng ta đi với một người Còn hết duyên thì đi với mọi người Các bạn ở đây một mình mà có thấy cô đơn không? Thích một mình Nhưng sợ cô đơn Nhiều bạn nói thích một mình Không sợ cô đơn mà sợ ma sư ơi <cười> Nhưng mà hôm nay tâm con có Phật rồi Thì con chẳng sợ điều gì cả Chỉ sợ lòng con yếu mềm Không đủ vững chãi Để tiếp tục đứng lên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúc các bạn một ngày tu học sinh viên trong khóa tu hướng về Phật Pháp hôm nay thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và hỷ lạc Tự mình là bó đuốc soi sáng cho cuộc đời mình Mấy điểm? Dạ vâng, thank you, thank you <cười>